Meditación para recibir protección de toda la jerarquía planetaria y cósmica. Yo invoco a los amados arcángeles Miguel y Señora Fe como a las legiones de ángeles del primer rayo. Invoco a Melquisedec, a Mahatma y a Metatron para que con su red plateada desanclen y remuevan todas las energías negativas y desequilibradas desde mi campo. También solicito que en este tiempo todos los implantes y elementales negativos sean inmediatamente removidos de mi campo. Invoco al conjunto de maestros cósmicos y planetarios para que sea colocado ahora alrededor mío un pilar de luz, amor y poder planetario cósmico. Invoco a Melquisedec para que sea colocada alrededor mío una cúpula dorada de protección permanente. Invoco a Melquisedec, a Mahatma y a Metatron para que sea puesto alrededor mío una barrera permanente de protección luminosa. Invoco al Arcángel Miguel para que sea puesta permanentemente su armadura azul de protección a mi alrededor. Invoco a la amada Señora Fe para que ponga alrededor mío un anillo de rosas rojas eternamente rejuvenecedor que absorba permanentemente toda la energía negativa antes que pueda entrar en mi campo. Invoco a Mahatma para que me ponga en una burbuja arcoíris de luz, luz de protección alrededor de mi cuerpo áurico. Invoco al arcángel Metatron para que sea puesto alrededor mío un tubo permanente de luz plateada como protección adicional y silenciosa. Invoco también al Lord Buda Lady Nada, Lady Portia y a la Junta Kármica y solicito una permanente exclusión de interferencias contra toda energía procedente de ataques psíquicos a nivel interno y externo. Escucha atentamente su respuesta. Invoco al amado Dios Sol Helios y Vesta para que sea puesto alrededor mío un sol dorado plateado, sol de protección, que sea tan brillante y lleno de amor de Dios, que toda energía mal calificada o negativa sea inmediatamente quemada, transmutada dentro de la luz pura y radiante de Dios. Ahora invoco al amado Melchor, para que se sirva a traer una valiosa astilla del fuego cósmico del gran sol central y de esa manera quemar, de un modo completo y seguro, toda energía negativa remanente dentro de mi campo. Invoco al Lord Arturus para que se sirva a anclar los cristales líquidos arturianos y desactivar y reequilibrar toda energía negativa de mi campo. Invoco al doctor Lorfan como al conjunto de sanadores galácticos para ajustar mis rejillas y fortalecer mi sistema inmunológico espiritual, psicológico y físico. Invoco a los ángeles de la sanación para equilibrar ahora mi sistema de 13 chakras y el sistema de cuatro cuerpos. Invoco al dios de Arturus, al maestro ascendido Dual Kul, para anclar y activar ahora el dispositivo purificador del aliento pránico y soplar la energía pránica a través de todos mis meridianos y nadis para purificarlos, fortalecerlos y limpiar completamente mi sistema de 12 cuerpos. 
invoco a la Madre Divina y a las amadas maestras para que se sirvan cubrir con una red plateada toda mi casa y depurarla del conjunto de energías etéricas, astrales y mentales que no correspondan con la energía crística y búdica. Invoco al amado Maestro Saint Germain, a Lady Portia, para que se sirvan a anclar y activar un pilar permanente con la llama violeta y transmutar cualquier y toda energía mal calificada que ingrese en mi campo áurico interna y externamente. Invoco a las legiones de ángeles del primer rayo y a mis ángeles guardianes para que actúen como sentinelas alrededor mío y me protejan en todo lugar. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, durante las horas de vigilia y de sueño. Invoco a los 14 poderosos Elohim para que se sirvan a anclar y activar un campo especial de protección, de modo que la energía de los Elohim actúe contra todas las formas negativas de pensamiento provenientes desde dentro y desde fuera. Invoco a Melquisedec, a Mahatma y a Metatron para tender una red plateada alrededor mío todas las mañanas, todas las tardes y todas las noches antes de ir a dormir, durante el término de un año, como una dispensación especial de protección. Pido que esto sea realizado de inmediato. Invoco a la Madre Divina para que sea puesta una red plateada de protección permanente alrededor de mi casa o apartamento, en cada entrada, ventana y apertura. Invoco a la Madre Divina y a las diosas maestras para poner alrededor mío un campo protector con una luz rosa de amor que sea lleno con el amor divino y que ninguna energía mal calificada pueda penetrar su irradiación. Pido que esto sea hecho de inmediato. Invoco al Espíritu Santo para deshacer toda energía negativa y conflicto que haya sido puesto en movimiento en el pasado, como para borrar la necesidad de cualquier retorno kármico de energía, energía negativa y al mayor grado posible. Pido que esta energía transmutada sea usada para aumentar el amor y servicio incondicional para el planeta. Pido a los Arturus y a los Arturianos traer su avanzada tecnología arturiana y proteger los campos de energía de este hijo o hija de Dios. Pido al comandante Astar y al comando Astar irradiarme de su luz a través de sus naves de luz y de sus naves nodrizas y protegerme en la noche mientras duermo y durante el día mientras demuestro a Dios en la tierra. Invoco al Lord Maitreya, al Lord Buda, para rodearme con un pilar de sabiduría y luz remover toda energía negativa desde dentro y desde fuera y que dicho pilar pueda rebotar como si se tratase de una almohada de caucho. Invoco a los siete shohanes para crear alrededor mío un anillo de contención que sirva como campo protector invulnerable y que sea invisible a la energía negativa desde dentro y desde fuera. Invoco a la amada ley de Kuan Yin situarme dentro de un loto florecido con la luz azul rosa de protección. Invoco a Lord Viwamus Dual Kul para ajustar un tejido etérico, emocional, mental y espiritual de mi sistema de cuatro cuerpos 
y por haber una mayor protección por voluntad de Dios. Invoco a la Madre María para poner ahora alrededor mío una luz arcangélica de protección, protección especial que sea reforzada cada mañana y cada noche a modo de dispensación como protección divina. Invoco al Dios y a la diosa de Cirus para anclar y activar ahora y completamente dentro de mí mi cuerpo crístico superior ungido y mi cuerpo de luz sohar para el propósito de avance espiritual y mayor luz protectora. Invoco a nuestro bien amado Lenduce y Lord Sanat Kumara para rodearme con una columna de luz de ascensión para mayor avance y protección espiritual. Invoco a la diosa Isis y al amado Serapis Bey para rodearme con una pirámide permanente de luz blanco dorada que servirá como un sello místico de protección durante el resto de mi existencia. Ahora pido que este enorme campo protector que ha sido establecido sea completamente purificado desde dentro y de modo que solo las energías de la conciencia divina, crística, búdica, vivan ahora desde dentro en este campo de fuerza protectora. Invoco a toda la jerarquía planetaria y cósmica desde la triple llama de Dios a los doce rayos cósmicos de Dios y solicito me sea concedida una dispensación divina para la fusión de sus cuerpos de luz con el mío. Esto servirá como un campo invulnerable de amor, sabiduría y poder durante el resto de mi existencia, de modo que pueda dedicarme libremente y dedicar mi vida para servir a Dios y a mis hermanos y hermanas. Invoco la amada presencia de la Guía Divina para anclar ahora y de modo permanente y total el Cuerpo Místico Divino para el propósito supremo de protección por su gracia divina. Ahora reclamo la totalidad de mi poder personal. Ahora me rodeo a mí mismo dentro de una burbuja dorada de luz para depurarme de la energía negativa de las demás personas y de toda la energía negativa y o formas de pensamiento proyectados desde mi mente consciente y subconsciente en forma de pensamientos o sentimientos negativos. Ahora reclamo todo mi amor incondicional y autoestima. Ahora reclamo mi plena armonía con Dios, mi propia y poderosa presencia yo soy y mi propio ser superior que visualizo como un tubo de luz platino dorado llegando directamente desde Dios a través de mi poderosa presencia yo soy y ser superior. Esto dentro de mi chakra coronario y el conjunto de chakras a lo largo de la columna con un anclaje en el corazón cristalino de la Madre Tierra. Veo esta luz platino dorada cubriendo mi sistema completo de doce cuerpos de un modo permanente. Veo esta burbuja de protección liberando toda la energía negativa y permitiendo solo pensamientos y sentimientos de amor, positivismo y bondad, mientras se les niega la entrada a todas las energías negativas, egoicas, separatistas y o basadas en el miedo o el temor. Desde este momento me comprometo con Dios y conmigo mismo lo mejor que pueda para nunca más permitir que un pensamiento sentimiento negativo 
ingrese en mi conciencia. Cada vez que un pensamiento negativo trate de entrar, yo hago un solemne juramento a Dios y a mí mismo de que permaneceré vigilante para enviar esos pensamientos y sentimientos negativos lejos de mi mente y los reemplazaré con pensamientos y sentimientos crísticos búdicos. A partir de ahora, hago un firme compromiso con Dios y conmigo mismo para nunca más permitirme perder o renunciar a mi poder personal. A partir de ahora, hago un firme compromiso con Dios y conmigo mismo para nunca más ceder mi poder a favor de cualquier persona, de mi mente, mis emociones, mi cuerpo físico, o a debilitar mi mente subconsciente o a mi niño interior por deseo de mi yo inferior y sobre todo a todo el sistema egoico de pensamiento negativo. A partir de ahora hago un firme compromiso con Dios y conmigo mismo para reafirmar el poder de decisión en todo momento y nunca más permitirme ser indeciso o nadar entre dos aguas. A partir de ahora hago un firme compromiso de estar alerta en todo momento y negar cualquier pensamiento que ingrese a mi mente que no sea de naturaleza divina. A partir de ahora hago un firme compromiso para elegir percibir cualquier cosa que suceda en mi vida como una enseñanza, lección, desafío y sobre todo como una prueba espiritual. A partir de ahora hago un firme compromiso de que pasaré cada una de las pruebas hasta donde me sea posible y de no poder me perdonaré a mí mismo, aprenderé la lección, ganaré la perla dorada de la sabiduría y mejoraré la próxima vez reconozco que no hay errores solo lecciones yo decido en este momento que reclamaré mi poder personal por completo y de una forma incondicionalmente amorosa incluso a nivel del plano interno de los maestros ascendidos y en relación con Dios, quien desea que me apropie de mi poder y mi verdadera identidad con el ser eterno que yo soy. A partir de ahora me comprometo en un 100% con Dios y también conmigo mismo de que seré un guerrero espiritual en la tierra para Dios y el amor incondicional y que de ningún modo, sin importar lo que suceda en la vida y sin importar cómo sea yo aprobado, no renunciaré ni siquiera por un instante. Mientras hago este compromiso, los amados arcángeles Miguel, Señora Fe, Melquisedec, el Mahatma, Arcángel Metatrón, mis ángeles guardianes, y las legiones de ángeles de los arcángeles Miguel y Señora Fe, y todos los maestros que interceden en esta meditación, dan un paso al frente mío, se inclinan ante mí en señal de reverencia como el maestro espiritual que yo soy, en verdad. El señor Melquisedec, el Mahatma, Metatrón y el arcángel Miguel, ahora me ungen con sus varas de luz, sobre la cima de mi cabeza. Ellos también ungen sobre mí sus varas colectivas de luz alrededor de mi campo áurico para sellar plenamente todo el trabajo que se ha hecho en esta meditación. Ellos me piden ahora seguir adelante y me entregan un último regalo que ponen sobre mi mano izquierda, el cual es la vara del amor, sabiduría y poder.
ellos me piden proseguir con la absoluta sabiduría que yo soy, ahora completamente protegido por las huestes ascendidas, y lo más importante, estoy protegiéndome a mí mismo también. Las huestes ascendidas del plano interno me hacen una petición final, que cada mañana, inmediatamente después de levantarme, vuelva a sintonizarme con esta meditación por lo menos durante 30 segundos. Ellos dicen que perdurará incluso en un ciento por ciento, así no se realice. Es importante para la mente consciente volver a sintonizarse cada mañana, ya sea durante un segundo, para reafirmar la mente consciente y mantener la flama divina de la automaestría siempre presente en mi mente consciente. También me piden que en situaciones extremas, cuando las pruebas puedan estar ocurriendo, esta meditación sea realizada todos los días e incluso dos veces por día de ser necesario hasta un ciento por ciento, puesto que el autodominio y protección es totalmente restablecido de nuevo, como corresponde a mi estado natural del ser. Escrito está, dicho está, hecho está. Kodosh, 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 Adonai, Sebayot. Kodosh, 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 Adonai, Sebayot. Kodosh, 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 Adonai, Sebayot. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Baruch Hashem Adonai. Para reactivar esta meditación en cualquier momento, usted necesita un estímulo de protección. Invoque a Dios y a la fuerza de Dios y decrete. Ahora solicito reactivar todo el amor, la sabiduría y el poder de la protección de mi meditación de protección. Adonai.